それでは第二章の六の講義を始めてまいりますまずは今回の学習テーマを見てまいりましょう今回の学習テーマです一、損害保険の仕組みを知る二、損害保険料の仕組みを知る三、火災保険を知る四、地震保険を知るとなっておりますそれでは講義に入ってまいりましょう今回は損害保険について見てまいります前回お話しした生命保険これは人に対する保険そしてこちらの損害保険これは物に対する保険まあそのように理解してくださいそれでは早速損害保険の仕組みこちらから見てまいりましょうまず損害保険とはですね偶然の事故や災害などで生じた損害を保証する保険です偶然の事故そして災害などで生じた損害を保証する保険です大事なところは実損払いということです実損払いえ実損払いというのはまあ、実際に損失を負った金額その金額に対して保証するこれを実損払いというふうに言っております実損額を補填するということになってきますえこれが生命保険との大きな違いですねえ生命保険はご自分でまあ好きな額っていうんでしょうかね額を設定することができましたけれども損害保険は実損払いであるということになります次には損害保険料の仕組みについて見てまいりましょう損害保険料の仕組みえまあ対数の法則それから収支相当の原則そして利得禁止の原則とありますえこちら三つありますけれども最初の二つ対数の法則それから収支相当の原則これはどっちどこかでえ見たこと聞いたことがありますよねえ生命保険のところと同じことをお話し,しました対数の法則、えー、と収支相当の原則これによって生命保険料も決まってくるということでした覚えていらっしゃいますでしょうかまあ、簡単に言いますと対数の法則というのは、まあ、ある事柄ある事柄をデータをたくさん集めることによってその事柄が起きる、えー、確率というのが決まってくるですからそれをもとにして例えば60歳の男性の方が亡くなる確率がどれぐらいかというのを導き出すことができるそしてそれによって保険料を決めていくということになってきます。これが対数の法則でしたねえそれから収支相当、えー、これの原則ですこれは何だったでしょうかこれは収支ですから、えー、皆様から集めた保険料とそれから皆様に支払う保険金これが同じでなければいけないこれが収支相当の原則というものです今回は利得禁止の原則というのがプラスされましたこれは損害保険これならではの原則なんですけれども利得禁止ですから保険料を保険金をもらうときにそこによって利益を得てはいけないということですね例えば1000万円の家なのに2000万円というふうに家に保険金をかけてはいけないそこで利益を得てはいけない利得禁止の原則というものがプラスされましたここのところを覚えてください。